Я вас приветствую, друзья! Сегодня вкратце расскажу о новой камере для видеонаблюдения Xiaomi Mi G Audo Smart Camera IMI. В комплект поставки входит камера, настенное крепление с двумя вариантами фиксации, двусторонний скотч либо на шурупы, шлюз для подключения камеры, двухметровый кабель micro USB, двухметровый Ethernet кабель для подключения шлюза напрямую к роутеру, адаптер на 5 вольт 2 ампера и инструкция на китайском. Система видеонаблюдения состоит из двух частей в данном случае. Это шлюз и камера. Шлюз подключается к питанию через комплектный кабель и адаптер. Ethernet кабель даст стабильное подключение к интернету, но в принципе и обычным подключением по Wi-Fi можно обойтись. Представляет из себя шлюз небольшую белую коробочку. На лицевой стороне единственный индикатор. На тыльной стороне расположены LAN-порт, разъем питания, слот под microSD и кнопка сброса настроек. Камера. Корпус из того же белого матового пластика. На тыльной стороне отверстия для вывода звука из динамика и стандартное штативное крепление. Под креплением нанесены основные технические спецификации. На лицевой стороне сверху вниз светочувствительный датчик, объектив с диафрагмой f2.6, ниже инфракрасный пир-датчик, статусный индикатор и чувствительный микрофон. Снизу у камеры есть пластиковая заглушка, под которой расположена кнопка включения и разъем microUSB для зарядки. И именно для зарядки, потому что емкость встроенного аккумулятора аж 5100 мАч, и от одного полного заряда камера может работать до 90 дней. Запитывать камеру на постоянку можно, конечно, но тогда теряется смысл от влагопыли защиты по IP65, потому что заглушка будет постоянно открыта в этом случае. Да и тянуть кабель питания к ней, если она висит на улице, тоже такое себе занятие. Камера позиционируется именно как уличная, хотя внутри помещения поставить тоже можно. Фиксируется на стене при помощи штатного крепления. Угол регулируется примерно градусов на 50 на глаз. Кажется, что маловато, но с углом обзора камеры в 120 градусов этого более чем достаточно. Настраивается и подключается камера через шлюз из комплекта. Подключение мало чем отличается от остальных устройств Xiaomi. Заходим в приложение Mi Home и в разделе «Бытовая безопасность» находим наш шлюз. После его подключения появится возможность законнектить камеру. Интерфейс очень простой, настроек здесь немного. Например, нет возможности выбрать качество записи, оно по умолчанию стоит 1920 на 1080 и этого вполне хватает. Кодируется кодеком H264. Работа этой камеры заточена целиком и полностью на срабатывание датчиков движения. Радиус срабатывания аж 10 метров. Как только камера обнаруживает движение, она начинает запись 10-секундного ролика, который сразу загружается в облако и хранится там 7 дней. Это бесплатно, ничего покупать или докупать не придется. А если в шлюз установить еще и карту памяти от 16 до 64 гигабайт, тогда запись автоматом упадет и на нее. Это что-то вроде личного мини-сервера получается. Датчик работает очень шустро. Можно выставить в настройках срабатывания только на человеческий силуэт, чтобы исключить ложные срабатывания на всяких летающих насекомых или падающий в окно свет. Полезная функция сильно упрощает использование. Качество записи хорошее и от заявленных характеристик вполне ожидаемое. А вот микрофон действительно порадовал. На расстоянии 10 метров улавливал даже шепот. В соответствующем разделе настроек можно активировать уведомления, интервал их отправки и время, когда они будут отправляться. Перейдя в приложение в разделе мониторинг и плейбэк, можно просмотреть историю срабатываний датчика и записанные видео. Есть возможность сохранения в телефон. По остальным функциям и управлению камера довольно стандартна и мало чем отличается от остальных IP-камер Xiaomi. Соединение между камерой и шлюзом устанавливается по Wi-Fi. Камера уличная, но при холодной зиме с температурой воздуха ниже минус 20 ее аккумулятор будет садиться гораздо быстрее. Как следствие, придется чаще заряжать. Но пропустить момент разряда батарейки вряд ли получится. Приложение обязательно своевременно сообщит о низком заряде. Камера хороша, и фишка с автономностью, которой не хватало раньше, здесь очень кстати. Друзья, пишите в комментариях, как вам новинка, подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайки. Вам не жалко, мне приятно. Всем пока, всех обнял.